Baie welkom nie, lewe, gaan samen staan. Sê jy langs jou welkom, skittel aan. Dat was by jy, jy lang gaan saam sing. Welkom aan alleen mense in die huis Draag jy iemand toe, sê vir wie met welkom Skittel aand, geef hulle high five Of wife hulle, of geef hulle Wat ek al maar sê vir wie man gaan welkom hier zo Online, like, comment, share en gauw Nou, die week is baie eenvoudig Alles behalwe Duke Zodia Is toe, en die, en die manne Snel, uh, Vrijdag ochend om 16 Manne moet nie mis nie En sê die burgers woensdag ochend uh, die nie, die sê my kijk, moet nie mis nie, ga lekker wees, om saam te kan saam uh, keier, en dan goed maak, maar tot en met dan toe, is het lekker om saam te wees, amen, vat jou overhand in jou hand, en al bid vanavond, en mag die heren jou sien, mag jy beleef, hoe die heren jou vanavond het optel, en mag jy vanavond in verwachting hee, met om te ontmoet, amen, en ek heb besoekers, eerst ek al vir vanavond die zo, ook, iemand wat uh, keier vir eerst ek al vanavond die zo, Gaan op zich vir jou een pakkie gee, vir jou welkom gee, en as die sweet hier nou in, jy wil daar achter, jylle is nie, technische span is nie, besoekers nie, jylle is al deel van die furniture, amen. Jy, dankie vir die voorrecht van, ons gaan saamkom jylle, om vanavond iets te gaan beleef. Jylle, mag ons, jylle vanavond, een vaarsheid in die geest beleef, jylle, mag dan vanavond, iets in ons geest debonneer word, jylle, Jesus, Maar ons loofsange vanavond jy groot maak. In Jesus naam. Amen en amen. Is jy recht vanavond? Amen.
your promise and yes and amen you will do great things God you do great things oh you of heaven you conquered the grave you free every captive and break every chain oh God you have done great things we dance in your freedom awake and alive oh Jesus our Savior your name lifted I oh God you oh you of heaven oh hero of heaven you conquered the grave you free every captive and break every chain oh God you have done great things we dance in your freedom awake and alive oh Jesus our Savior your name lifted I oh God you have done great Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Conquered the grave, you free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted I, oh God. You have done great things. You have done great things. You will do great. song we could ever see worthy of all the praise we could ever bring worthy of every breath we could ever bring we live for you Jesus the name above every other name Jesus the only one who could ever save worthy of every breath we could ever breathe we live for you we live for you for holy there is no one we could ever sing worthy of all the praise we could ever bring worthy of every breath we could ever breathe we live for you Jesus name above every name Jesus the name above every other name Jesus the only one who could ever say worthy of every breath 
we could ever breathe. We live for you.
It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life. dat ons jylle wees uitroep na u, dat u is groep, u is al macht, jyre, by u is niks onmoendlik nie, is by kracht en by macht om enig iets moendlik te maak, jyre, vanaan kies ons om met elke aas om teeg wat ons het, lof en hold aan die naam te bring, jyre, ons kies om met elke aas om teeg, met elke beweging wat ons maak, met elke gedachte wat ons dink, om eer en verheerliking aan die naam te bring, want jyre, jy alleen is waardig, jy alleen is God, jy alleen sit op die troon, jyre, jy alleen regeer, jyre, jy alleen is die een af wie ons kan opkyk en vraag, waar kom my hulp vandaan, en wat ons seker kan wees, my hulp kom alleen van die jyre, vader, dank jyre, ons vanaan dit kan verklaar, ons vang ons lof, ons vang die aanbidding wat jy toekom vanaan, Heer, ons vang vanavond is wat u toekom. 
ontvang vanaan, Heere, ons, ons levens is wel gevallen, reek offers voor u, ontvang vanaan, dit wat ons sê, om vir u te gee. Heere, hier is ek. Ontvang my leven as een offer voor u. Heere, so kan elke ander een het vanavond in hierdie in hierdie gebouw sê, of wat online ingeskakel is, Heere, hier is ek, ontvang my lewe as een offer voor u. Heere, van die staans voor af wil ons, wil ons kom belei, as ons enige iets in die plek gesit het. Heere, as enige iets meer aandag geniet het, as, as dit wat u toekom, Heere, wil ons kom as kies, Heer, wil ons vanavond enige iets uit die weg kom ruim wat tussen my en u kan staan en, en tussen ons en u en dit wat u vanavond wil kom doen. Heer, ek kom verklaar vanavond my afhankelijkheid van u. Heer, ek weet ek het u vanavond moe. Kom gebruik my instrument in die hand. Heere, dank je voor die woord wat nooit sy leren terugkeer. Dank je Heere die waarmaker van die woord is en dat daar altijd hoop is. Dank je Heere dat ons altijd hoop kan hee. Heilige Gees, mag hier die naapreker wees van vanavond so boer. Mag ons ons twee sner en een swaard wees, was tussen murg en been indruk. Heere, daar wil confrontatie misschien ons kan toe gaan kom. Heere, mag ons ontvankelijk wees vir dit. Daar wil ons wil terecht wees vanavond, Heere. Dit wat vir die woord daar is, vir vermaning, terecht wees en verdeer het. Heere, mag ons dit aanvaar, mag ons luister na dit. En Heere, so preek ek heel eerste vanavond vir myself. Voor die vir enig iemand anders te die woord deel. Mag ek die woord nou na die raad deel. Jesus in naam. Amen. Amen. Geliefd is Jesus, welk my sitplek te neem. Baie dankie aan biddingspan. Jy wat aan leiding geskakel is, jy wat vanavond in hierdie gebouw is, baie welkom van my kant af. Ek wil vanavond vir jou ietsie speciaal kom, kom demonstreer. Maar voor ek dit doen, wil ek, jou, wil ek jou die vraag vraag, wie was al ooit geconfronteer met die situasie wat jy moet kies, die een of die ander. Nee? Ek denk allemaal van ons. Vooral wanneer jy bijvoorbeeld in, wie kan bijstaan voor die sourworms en die whispers, wat er een nou, nee? <laughs> ons allemaal word dagelijks geconfronteer met besluiten wat ons moet maak. Elke van ons word dagelijks geconfronteer met een kese wat ons moet maak. En hier is die ding, of die kese bring ons nader aan die Heere, of die kese die potentiaal dat zonde ons sluit in my leven. Maar ek moet kies. En het herinner my eindelijk aan Deuteronomium 30 vers 19 tot 20, toe die volk van die Heere so'n bykie stout was, en hulle een gouwe kalf gemaakt het, een afgod om te aanbid. Wat Moos is van die berg afgekom het en hy is woedend kwaad en hy gooi die tablette stikkend en hy kom op een plek wat hy vir die volk sê, vandag kies jy, ek sit voor jou leven en dood. Jy moet kies. En geliefd is, hoeveel keer kom jy en ek ook in die situasie waar ons geconfronteerd word tussen leven en dood. Waar ons moet kies tussen leven en dood. Waar ons moet kies tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is, dit wat die Heere gaan behaag, en dit wat die Heere nie gaan behaag nie. En op die einde van die dag, besluit ons baie keer op een compromis, aan dit wat God van ons verlang. Baie keer compromise ons, oor dit wat God van ons verlang. En ons raak per ty keer bykie justifying, Ons sê maar, dis oké okay, en so en, en ons het al die verskonings om sekere dinge te kan doen. Ek meen die volk van die Heere was bang geweest dat Mooses nooit weer van die berg sal afkom nie. 
Maar hoeveel keer compromise ons rondom die waarheid en dit wat God wil in ons moet doen? En ek wil jou vanavond vat op een reis dier richters. Ja, die jelle boek richters. So ons gaan hier sit tot morgen ochend toe. Is dit recht? <laughs> Ek wil jy vanavond vat op een reis dier richters en, en om die boodskap oor te dra en, en die, die, die effect van dit wat ek graag wil bereik vanavond, gaan ek vir jou die story vertel van richters. So ons gaan min in die bybel spandeer vanavond waar ek vir jou gaan lees, maar ek wil jou gaan vraag, maak richters hierdie week jou stilte tyd. Jou tyd sal om die heren gaan werk om dier, dit gaan jou verbaas, ek beloof jy. Maar ek wil vir jou graag vertel wat gebeur het uit die oogpunt van die engel wat verskyn in Richters 2 vers 1 tot 5. Nou hierdie engel, die boodskap van die Heer en die volk van God gebring. As kies ek sit, maar dit is een effe moeilike ding om met enig iemand te deel as ek daarin moet denk. Ek kan nie geloo die kinders van Israel was so nie. Ek kan nie geloo hulle die een oomlik gekies en het net vergeet van die God van hulle voorvaders. Vir een oomlik vergeet hulle van die God van Abraham, Isaac en Jacob en, en hulle doen wat reg is in hulle eie oor. En vir oomlik vergeet hulle die voorskrifte van God. Nou, die story vind plaas net na Joosja's dood. Die volk van die Heere Israel bevind hulle self in Kanaan, die land wat die Heere aan hulle beloof het. Die land van melk en jening, die land wat, wat eindelijk so kostbaar was, vol beloftes, vol opwinding. Die grond was vruchtevol gewees. Maar asof dit nie genoeg was nie, het Israel baie vinnig gekompromie aangegaan oor dit wat Jawe vir hulle gevra het. Baie skielik het hulle vergeet wie hulle God is. En sien hulle kyk so na die gode om hulle en die nasies om hulle soos die Kananite, die Medianite, die Moabite, die Ammonite, daar was baie van hulle. En hulle kyk na hulle goede en hulle besin by hulle self, maar as hulle land so vrugbaar is, dan moet het toch die werk van hulle goede wees. En die oomlik gaan Israel die kompromie aan om te buig voor een ander God. En hulle buig voor die goede van hulle bierstaten. My meesters hart was so zwaar, ek het om so jammer gekry. Ek meen, net een net paar jaar vroeger het hy die hele Israel van uit Egypte sy slavernij bevry. En vir 40 jaar lang dier die woestijn het hy omself oor en oor en oor bewys as getrouw. Omself ontferm oor sy volk. Maar hy het vergeet. Ek onthou die dag toe toe God my gestuur het, as sy boodskapper na sy kinders toe, sy uitverkore volk, en waar ek vir hulle moes gaan sê het, Israel, draai weg, van dit wat verkeerd is in die oor van die Heere, en kan jy gloe, die vermetelheid wat Israel het, om te sê, ja maar is om wat ons nie koning het, wat vir ons kan wees, hoe om te leef nie, Het was een zwaar dag in die hemel. Het was een moeilijke dag. Toen my meester uiteindelijk moe geword het. En sien, die, die selfde ding, wat voor Israel gebuig het, op die einde van die dag, sy baas geword. En slavernij is hulle toe weer gevang, en hulle was toe weer geonderdruk. En die eerste onderdrukker was die Mesotamie mense. En hulle onderdruk die volk van die Heere en, 
En op een stadium raak Israel net moeg voor die onderdrukking. Hulle roep uit naar die Heere en sê, Heere verlos ons asjeblief. En die Heere bewys weer sy barremartigheid. Hy bewys weer sy trouwheid en hy rig en rig erop met die naam opnieuw. Oh, dit was een man wat lief was vir die Heere. Dit was een man wat recht gedoen het in die oog van die Heere. En hy rug om op as, as hierdie sterk held en, en hy verloos die volk van Mesopotamie. Mense dink hulle het hulle les geleer. Maar dit was nie die geval nie. Rikkie na Otnielse sterfte te doen Israel maar net weer wat verkeerd was in die oog van die Heere. En weer word hulle in gevangeniskap geneem weer word hulle onder druk geplaas, en hierdie keer door koning Eglon van die Moabite. Nou Eglon was een man wat duidelijk zichtbaar was, Als ik dit mooi moet stel. En die Heere rig weer een richter op met die naam Ehud, en Ehud besluit maar, dit is genoeg, Hy hoor die klaar nie geween van die volk om om hier die belasting wat hulle betaal en koning Eglon is net te veel. Hulle kan nie meer nie. So bekrachtig die Heere vir Ehud. Nou, interessant, Ehud was linkshandig gewees. En hy bare een swaard in sy rechterbeen en niemand onderzoek om nie, want allemaal is gewoond, iemand sou hulle swaard in die linkerkant bare. En Ehud kry dit recht om Eglon apart te hee vir oomlik in sy troonkamer en weet wat, Eglon, ach, skies, Ehud kry sy oomlik. En al die swaard uit sy been uit en hy druk om in koning Eglon sy maag in. Dit is nogals indrukwekkend wat volgende gebeur. Die swaard by achter heel te mal bedek en Ehud kry oomlik om te ontsnap. Nou, hier is waar het bykie begin snaaks word. Eglon, sy wacht is dan buiten sy kamer. En, hulle het soos kaam geword, want hulle het gedink, die koning was bezig om te, jy weet, en, hulle raak skaam so lang soos wat hulle wacht, en het eindelijk besluit hulle nie, nou gaan ons hier die kamer ingaan, en ons gaan gaan kyk wat gaan aan met die koning, net om die koning dood te sien daar, en daar die dag roep jy hoe die Israelite en hulle hou oorlog teen, teen die Moabite en hulle word verslaan, en hulle beleef vrede. Weer eens die Heere sy goedheid bewys, en Israel het net weer gedoen wat verkeerd was in sy oor. Weer word hulle onder die gevangenskap geneem en weer word hulle onder druk, maar hierdie keer dier die Kananite. Nou, Israel, sy moeder op die stadium, Deborah, ach, die Heere was so lief gewees vir haar, sy was een profetes en, en hy het soveel dinge met haar gedeel. En sy roep vir Barak en sy sê van kom, dit is tyd vir oorlog, die Heere wil ons vry maak van die druk van die Kananite, maar Barak was bykie van een bangbroek, en hy sê maar, hy wil nie alleen slagveld toe gaan nie, iemand moet saam met hom gaan, en de Bora sê toe, vorm, dis reg, ek sal saam met jou gaan, maar dan moet ek vir jou sê, vandag gaan die oorwinning nie dier een mans aan die plaas vind nie, maar die Heere sal Israel laat wen, dier die vrou van die hand, dier, dier die hande van die vrou. En op die einde van die dag het, ja hel, die, die, die hoofofficier, die generaal van die Kananite, dier boer met die tentpen, dit was nogals gruesem, ek moet sê, maar ek was blij vir die volk van die Heere. Maar hier is die hartseer saak. Deborah was die laaste richter, wat God opgerig het, wat eindelijk goed geëindig het. Sy was die laaste een wat rechtig gedoen het, wat recht was in die oog van die Heere. En sy denk, maar wat van Gideon en die ouwens, ons kom by sy story, dis volgende. Weer eens, toen die volk van die Heere wat verkeerd is in die oog van die Heere na de Bora gesterf het. Net weer eens. Het is asof daar een spiraal plaas vind van afvalligheid. En uiteindelik sien die Heere daar 
so mannetje bezig om kraan te maal, maar hy is, hy is rechtig gebangbroek. Weet jy hoeveel oortuiging het van my gevat om daar uit te oortuig om net iets te doen? Genade Gideon. Weet jy hoeveel keer moest ek vir hom sê, sterk en dapper help my, hy wou net nie hoor nie. Uiteindelik gee jy in. En ons ken sy story. Jy het dit al hoeveel keer gehoor. En die Heere geef vir Israel weer die oorwinning. En hier is die ding. Israel wou Gideon kroon as koning en sê regeer vir ons, maar Gideon het die eerbare ding gedoen, gesê nee, jy het een koning. Slechts een. En is Jawe, die God van Abraham, Isaac en Jacob, dis hy wat oor jy regeer. Maar toe gaan dinge begin na Gideon sy kop. En hy sê, maar weet jy wat, dis reg, bring vir my jylle goud, bring vir my jylle silver. En Gideon begin toe, om my afbeeld te bou. En die volk van die Heere word net verder gelei in afvalligheid. En daar af het dinge rechtig syd gegaan. En na Gideon sy sterfte, doen Israel net weer wat verkeerd was in die oog van die Heere. Die volgende groot richter wat, wat my meeste toe besluit het om op te rig is Jefta. Nou, Jefta, gloed het of nie, was die sien van een prostitief. En sy halfbroers het om allemaal weggejaag en gesê, jy moet daar aan die kant gaan bly, jy is die broer in die tronk waarvan niemand wil weet nie. Bly daar. Maar so gaan die stamhoofde van Israel na Jefta toe. Nou, Jefta het intussen een gangmember geword en die leier ook daarvan. En die stamhoofde gaan vraag vir hom, kom help ons asjeblief, ons het nodig dat jy ons verlos van hierdie mense. En so sê jy, dat is reg, maar net om te wees hoe ver Israel eindelijk van die waarheid af was, hoe ver hulle eindelijk van hulle God af was, is in die uitspraak wat jy dan maak, gesê, jy as jy vandag hierdie mens om my hande oorgee, beloof ek jy om my brandoffer vir jy te bring, van wat ook al eerste uit my huis uitkom om my te groet. Oh, jy heeft daar, jy was nie slim nie. Dit het gemaakt dat God niks anders te lyk as enige ander God in hierdie land nie. Ek kom by jou huis na oorwinning en wat kom eerst uit jou deur uit? Jou dochter, jou enigste kind, die enigste een wat jy gehad het en, en jy besef, ek moet daar offer, is een brandoffer voor die Heere. Ons weet, dit het God glad nie behaag. Maar daar is vrede in die land. Daar is vrede in die land en na sy afsterwe weer eens, en is al net wat verkeerd was in die oog van die Heere. En volgende kies die Heere, Simson. Dink allemaal, hy was hierdie sterk ou, maar, weet jy wat, eindelijk was hy maar zwak. En hy was geroep met een Nazarenische belofte aan God. Weet jy, twee van die belofte is gebreek vir die Heere, voordat hy het eindelijk sy haare afgesnui het. Maar weet jy wat, het begin compromise oor die belofte, oor die geheim van sy kracht le. De lille had aan hou vra en vra en vra en vra, dis soos die vrou wat Salomo verduidelik, soos die lekkende kraan. Nee? Sy hou aan vra en vra en vra en uiteindelik begin hy een compromis aan te gaan. En hy sê, as jy my hare vast bent so en so, dan sal ek my kracht verloor. En het werk toe nie. En die volgende keer, Toe sê sy vir my, oh, as jy so lief is vir my, soos wat jy sê, sê jy my rarig vertel. En Simpson doen dit toe. Hy gaan een compromis aan, hy verloor sy kracht, en op die einde van die dag word hy blind, en hy word vermaak vir die Philistijne. Want hy kon nie beheer, wat sy oor nou kyk nie. net om vir jou die belangrikheid te vertel, die diepte te vertel van die afvalligheid, 
van Israel. Het Micha gedink, dit is oké okay om een afgod namens die Heere in sy tentwoning te hee. Hy stel selfs een lefiet aan als een priester in zijn huis om dienstwerk te doen voor hierdie afgode. En toe raak hy kwaad, toe iemand die afgode by hom kom steel. Dat Israel denkt dit is oké okay om hulle God, wat hulle verlos het uit Egypte, te vergelijk aan, aan hierdie gode van, van Canaan en, en sy inwoners. En asof dit nie genoeg is, nie, asof dit nie die kersie op die koek is nie, was daar een baie, 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 donker dag in Israel. Iets wat die vader sy hart verskeer het, iets wat die vader so, so hart sier gemaakt het, iets wat my selfs bedroef het, en, en ek nie geweet het, wat moet ek doen raak in die hierdie nie? Weet en dit omdat Israel nie geluister het na die waarschuwing wat God my mee gestuur het na hulle toe nie. Hulle fiet gaan al sy bijvrou by haar vader. En is op reis na sy thuis dorp. En op pad daarin raak het donker en hulle besluit om in een van die stede van Benjamin oor te blijven. vir die aand. En niemand wil gasvry wees en hulle inlaat nie. En dan kom een ou man van die veld af en hy nooi hulle in. Weet jy wat geliefd is? Jy wat na my luister? Die manne van Benjamin kom na daar die manse huis toe en vraag, hy moet die lefiet aan hulle oorgeen, want hulle wil hom ken. Sies. Maar die man sê, asjeblief, moet nie, dit is my gas, jylle moet niks doen, wat om enigszins skade kan aanrig nie. Hier is my dochter, maak met hulle wat jylle wil. Maar hulle het geweer, hulle wil nie sy dochter gehad het nie. En sy geef ons daar die man. En die lefiet stap, voor en hy sê, manne van Benjamin, hier is my bijvrouw, maak met haar soos wat jylle wil. En daar die aand gaan, jylle vet na sy bed toe en, hy gaan slaap, terwyl hierdie manne van Benjamin, haar verkracht. En die volgende ochtend toe hy opstaan om te gaan kyk waar is hy, toe vind hy haar dood by die manse deur. En hy gaan huis toe. En hy gaan snij haar op in twaalf stikke. En hy stier haar recht dier Israel om te verduidelik en te wees hoe sleg is Benjamin. Weet jy wat die eerste oorlog breek uit in Canaan tussen Israel se broers. Net omdat Israel nie geluister het nie. Die Heer het gesê, drijf die nasies weg uit Canaan uit. Het is hele beloofde land, maar het kom vir my aan gesê en gesê, hierdie ouwens sal ons nie plaan. As gevolg van een compromis. Sien ons een syklus van afvalligheid tussen Godse mense. Geliefd is miskien, sê hulle met my saamstem vanavond. Het is rof. Het is moeilik om so iets te digest. Het is moeilik om so iets te begryp. Maar weet jy wat? Die selfde sonde wat daar die tijd in Israel was, is die selfde sonde wat ons vandag beleef. Miskien buig ons nie letterlik voor afgoede nie, oorbeelde nie, maar ons buig wel voor ander goed. Ons maak kompromee aan, dat goed God sy plek, sy ere plek in ons levens vat. En ons maak ons self skuldig van afgoede. Ons maak ons self skuldig van afvalligheid. En hier is die ding, die Heer het beloof, afvalligheid sal in die kerk begin. Ons jaag ons self na geld, 
Als geld niet genoeg is nie, as ek hard werk en ek moeg hard gewerk is en ek het net nie maak nie, kom die versoeking, ek gaan een compromis aan om myself dalk die tol een keer te helpen. en later sit ek met die hele bezigheid sy geld, skuldig aan miljoene rande wat ek gesteel het. Of ek gaan een compromis aan met my oor, ek kyk nog goed wat ek nie moet kyk, en morgen oor, morgen wonder ek, hoekom werk my hevelik nie uit? en daar een compromis wat ik met mijn oog gesluit het, leid naar de een ding, naar die volgende, naar die volgende, Als ik mezelf kan kry, is ek betrokken in swingerklaps, en ik verneek op my echt genoot, en morgen oor morgen is my hevelik daarmee jy. Ons sit ook met zondes in ons levens vandag, ons self rechtvaardig het, ons kyk na sociale media, ons word verslaaf van alcoholis, of, of van alcohol en aan dwelms, en, en ons weet niet nie meer, hoe ek uit hierdie dinge gaan vrykom nie. Maar een ding moet ons onthou, telke mal het die Heere homself genadig bewys in sy volk. Elke keer. En het maak nie saak hoe ver ons van die Heere al weggedraaid nie. As daar vanavond een drukking in jou geest is, as daar vanavond een stem is wat jou oortuig van son en gerechtigheid, is jy nog nie te ver nie. Is er nog kans om vanavond recht te maak? Want sien die eindse ding, wat baie van ons aan bid vandag, is die dingen wat ons gevangen. hou. Sien, ons beleef nie die beloftes van God nie, ons beleef nie ons Kana nie. Net soos wat Kana die belofte vir Israel was, so het ons dier Jesus wat vir ons gesterf het, soveel beloftes tot ons beskikke. Maar ons mis uit op dit. Want ons weig voor ander goed. Ons ander goed wat God sy tyd in my leven opneem. Ons sluit kompromie met verhouding met God, dier, dat ons die kerk toe gaan nie, ons lees nie bybel nie, ons spandeer nie tyd om in sy teenwoordigheid nie, ons bid nie. Ons maak ons self skuldig, ek sluit die kompromie, ach vandag, en vandag word morgen ook, en morgen word die week, en later as ek myself en kreeg so ver van God al weggedwaal, dat het vir my voel, ek heeltemaal van voor aan weer moet begin. Jy sien, ons kom so makkelijk onder die beheer van ander goed, omdat God nie die ere plek in ons leven zet. En daar is een paar lesse wat ons van uit die tekst kan leer, baie eindelijk, en ek wil vanavond drie pertinent is net aan die voorraad. Die eerste een is, moet nie kompromee aangaan. Do not compromise. Moet nie kompromee aangaan, raak in jou verhouding met die Heere nie wanneer ons kompromee aan gaan raak in ons sonde en het toelaat om in ons levens te kom en ons mag ons selfs, selfs as slawe vind daarvan. As ons nie onmiddellik met dit te werk gaan nie, gaan dit ons moendlik verteer. Dit gaan ons onderdruk. Sien, daar is een rede dat Paulus gesê dat ons van sonde moet weghaard koop. Ek wil die vraag, gaan gauw asjeblief saam pa na 2 Timotheus 2 vers 22 toe. Het sê die volgende, vlug vir enig iets wat die jeugdige drange aanwakker. Spits jou daarop toe om recht voor God te leven. Streef na gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, saam met die wat die Heere met rein harte aanroep. Met ander woorde, ons het nodig om van sonde af weg te hardloop. We cannot accommodate sin. We cannot compromise with sin in our lives. Ons kan nie toelaat dat sonde in ons levens geaccommodeer word nie. As ons kompromie met sonde aangaan en het langer accommodeer is wat ons moet, mag ons onderdane word daarvan. Net soos wat Israel onderdane geword het aan omtrent elke nasie wat in Kanaan geleef het, word ons onderdane aan sonde wanneer ons nie daarmee deel nie. Maar wat as ek in die slag uister getrap het, wat as ek gesondig het, is eenvoudig, belei jou sondes voor die Heere. Vra vergifnis, vra die Heere om jou te vergewe. Jy sien, ons kan nie net die Heere vra vir verlossing van die effect van die kompromie nie. 
ek moet belei van die kompromis, ek moet belei van die zonde, want hier is die moeilijkheid, baie mense soos Israel self, was moeg vir die effect van die kompromis, hulle was moeg vir die effect en die uitwerking van die zonde, en hulle het geroep, Jere, verlos my, maar het jy geweet, Israel het nie een keer, tijdens die richterse tijd, repent nie, hulle het elke keer gevra, Jere, verlos ons, en uit sy goedheid en sy genade, het hy die volk verlos, maar as hulle repent het daarvan, was het elke ander story. Ons sien, repent daarvan. Beleid het vir die Heere. Hebreus 4 vers 16 sê, dat ons met vrijmoedigheid, kom ons gaan dan met volle vrijmoedigheid naar die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, so dat ons op die rechte tyd gehelpt sal word. Met ander woorde, we have to run to God as soon as we have sinned. Met volle vrijmoedigheid moet ons naar hom toe gaan en belei en vraag, Heere, vergewe ons. Nou, ons woordschoolstudenten sal die volgende baie goed onthou. Hoe lyk ware beleidings? Hoe lyk dit wanneer ik bekeer van my sondes? Ek het nodig om volgens Psalm 51, 19, een ware berouw te hee vir my sondes. Dan volgens in Johannes 1 vers 9, het ek nodig om vir my sondes te belei. Ek moet het op die naam noem, ek moet het voor God brengen. Dan volgens 1 Timotheus 1 vers 14 moet ik gloe in die genade van God wat ik ontvang, wat mij vrij maak. En dan volgens Lukas 19 vers 8 tot 9 het ik nodig om recht te maken waar ik verkeerd was. Soos wat sy geest bijvoorbeeld recht gemaakt het, teruggegeet, soos wat hij gesteel het. En die derde ding wat ons moet onthou, en het is zeker die belangrijkste, dat God getrouw bly. En hoekom is het belangrijk om te weet? Hoekom is het belangrijk om hierdie punt te verstaan? Want, wanneer ek my sondes belei het, sal hy my herstel as sy kind. Kom ons lees 2 Timotheus 2 vers 13 saam. Dit sê, maar as ons ontrouw is, hy bly getrouw. Want hy kan homself nie ontken nie. Al is ons ontrouw, al maak ons foute, Al het onze compromis gesluit, bly die Heere getrouw. Bly die Heere getrouw. En wat betekent het vir my en jou vanaf? Ons moet verstaan, dat wanneer God getrouw bly, wanneer hy my vergewe, wanneer hy my herstel as sy kind, moet ek dit gloeien, moet ek dit anneem, moet ek dit myne maak. Want hier is die moeilijkheid, soveel keer bly ons skaam, soveel keer bly ons onder druk van dit wat ons probeer loskom, want ons glo nie, die Heere kan my vergewe nie. Ons dink die Heere is al moeg vir my. Ons dink die Heere het my al hoeveel keer vergewe van hierdie sonde, hoekom sal hy dit weer doen? Ons sien in richters, keer op keer op keer op keer was God genadig. En so sal hy vir ons genadig wees, terwijl ons kans het. Geliefd is, ons het nodig om ons sondes te belei voor die Heere. Psalm 145 vers 8 tot 9, sê genadig en barmhartig is die Heere. Stadig om kwaad te word en rijk in liefde. Die Heere is goed vir allemaal en barmhartig oor sy jylle skepping. The Lord is slow to anger. And is rich in love. Geliefd is die Heere is opgewonde om je te kan herstel as hy kind. Die Heere sien ei daarna om je te kan herstel as hy kind. Hy is vol genade. En ons kan seker wees dat wanneer ons van die Heere weggedraaid en wat er op sig ook al, dat wanneer ons beleid en vergifnis vraag dat die Heere getrouw is om ons te herstel as hy kind is. Misschien mag jy vanavond vraag, maar wat het dit nou eindelijk met my te doen? Vriende, familie, ek kan nie vanavond genoeg beklem toon hoe belangrijk dit is om nie compromis met sonde aan te gaan nie. Die laatste paar weke is die Heere bezig om met ons as gemeente te praat om heilig te leef. Hy praat met ons raak nie die vrees van die Heere. Hy praat met ons oor hoe dit sal lyk wanneer ons voor God moet leven. Ons moet doen dit wat recht is in die oog van die Heere. Dit beteken vir ons vanaan dat ons het nodig om hierdie te verstaan. Ons het nodig om te verstaan dat ek nie met sonde om die tafel kan sit. Ek moet verstaan dat ek sekere dinge in my leven nie kan akkomodeer nie. Dit gaan beteken dat ek miskien handdrukke gaan druk. 
dat ik van bezigheidsgeleentere gaan wegstap, dat ik van vriendschappen gaan wegstap, dat ik van zekere sociale media platformen gaan wegstap, dat ik van zekere internet servers gaan wegstap, webtijsters daarvan gaan wegstap, en gaan beteken dat ik uit zekere goed uit gaan wegloop, als ek die vrees van die Heere oor my leven wil hee. As ek wil beleef dit wat God vir my instoor het, as ek sy beloftes wil beleef, het ek nodig om weg te stap van dinge wat nie voor sy oor reg is. En miskien mag dit vanavond vir elke huis anders lyk. Want ons kan nie bekostig dat hierdie ding in ons levens geaccommodeer word. As ons dit vir te lang accommodeer en, met die, en dit met het gemakkelijk word, kan ons die verkeerde beloftes begin maak met die Heere, wat buiten sy karakter is. Kan ons miskien ons sig verloor, en kan ons miskien vermaak word vir die vijand. Maar ek weet nie van jy nie, maar die Heere het my meer as oorwinnaar gemaak. Ek gaan nie vir die vijand vermaak wees nie. Sien, ons het nodig dat ons levens in orde moet wees. Ons kan nie ons self skuldig maak in dit waarin Israel in die richterse tyd hulle self skuldig gemaakt het aan nie. Ons moet wegjaag wat weggejaag moet word en vernietig enige iets wat enigszins op enige manier een negatieve invloed op my verhouding met God kan hee. As het my saligheid gaan kos, I better sort it out. Ek het nodig as die Heere vir my sê vanavond, ek moet ophou met hierdie ding, het ek nodig om dit uit my land uit te verdrijf, het ek nodig om dit uit my land uit te verjaag, en die grondgebied te besit te neem, en te verklaar as die Heere sê. So, omdat Israel dit nie gedoen het in die begin nie, dat hulle jylle spiraal van afvalligheid gehad het. We cannot compromise. En daar is wel hoop. En ons kan die hoop daarin hee, dat die Heere sy genade in ons sal uitreik, en kracht vir ons gee, en dat ons sal help, om hierdie goed te verdrijf. Soos ek vroeger gesê, het mag jy dalke paar dinge kos. Vriendskappe, verhouding, speesigheidsproposities, gesprekke, en so meer. Ons kan nie bekostig om kompromee aan te gaan, vir oomlik, saanloklikheid nie vir een oomliks aanloklikheid. Ons kan nie kompromis aangaan vir dit nie. Ek wil dan graag afsluit. Ek wil nie enig iemand moet vanavond hier uitstap met die bedroefde hart nie. Dit is glad nie my intensie nie. In teendeel, ek wil nie iemand moet die uitstap vanavond, elke van ons moet die uitstap vanavond, met die hoop op redding, met die hoop op verlossing. Dat al het ek miskien van die Heere weggedwaal, al het ek miskien sekere goed in my leven toegelaat, kompromis aangegaan, dat die Heere is genade vir my genoeg sal wees, om my wel te herstel. Dat ek weet, hy sal my vergewe, wanneer ek na hom toe gaan. Hy sien, aan die einde, van die richters era, het God wel vir Israel een koning gegeen om hulle te leid. David, die voorbeeld koning, een man na in sy hart, in die vaders hart, het hy vir hulle gegee, om vir hulle die pad te wees, maar weet jy wat, uit die stam van David uit, het ons ook vanavond te koning, sy naam is Jesus, en dier sy geest, leie hy ons in alle waarheid, leer hy ons die dieptes van die vaders hart, wees hy ons om recht te lewe, wat is verkeerd, wat is recht, en ek wil jy vraag, om nie kompromis aan te gaan, met die wereld, wat maak dat dit Godse stem in jou leven sal uitdoof. Ek wil graag hier dat jy vanavond huis toe gaan met die hoop, dat God vir jou is, en dat hy gereed is om jou te herstel, as sy kind. En dat die Heilige Gees bekrachtig ons, hy sal vir jou die kracht gee, hy sal vir jou dit gee wat jy nodig het, om in staat te wees, om hier die sterkvestings neer te werk. Hy sal dit vir jou doen, Laat ons nie kompromis aangaan rondom die beloftes van die Heere vir ons, rondom die beloftes wat die Heere vir ons in stoor het nie. Maar laat ons elke ding, wat die belofte van die Heere in ons levens probeer steel, gevangen neem, en van het ons sla raak. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ek is vanavond die eerste een wat moet beleid. 
Kijk, is die eerste iemand vanavond sê, Heere, ek, daar is aardes in my leven waar ek compromis aangegaan. En ek het nodig dat jy my sal vergewe. Heere, net soos daar ander mense vanavond wat die gebed wil uiter, selfde woorde wil sê. My gebed vanavond is, Heere, dat jy ons sal genadig wees. Dank je voor die hoop op redding, Heere. Dank je dat jy getrouw bly, al is ek nie getrouw nie. Heere, dank je dat jy gereed is om my te herstel as jy kind. Heere, dank jy dat jy vol liefde en warmhartigheid en genade is en dat jy, jy langmoedig is in bed. Ek bid en vraag, Heere, dat jy dier jy gees ons sal leie en leer in alle waarheid. Ons sal help om van ding ons sla te raak, wat nie daar moet wees nie. En elke compromis wat ons mag aangegaan het, Heere, dat ons het sal verbreek, in Jesus' naam. Vader, mag jy aangezicht oor die mense verhef, dan ons vrede gee, in Jesus' naam. Amen. Amen. Geliefdes, mag jy geseende week hee, net so ter afsluiting, Woordschool, DTR, inskrywings is oop by die iDesk, as jy graag wil deel, wees bekwart al vier, is jy meer as welkom, maar gaan dan nie in die vrede van die Heere, moet nie kompromeer aangaan nie, en sonnig jy meer nie, Amen.